basi papa alituma walaka baada ya kushindwa kufika katika mkutano wa COP 28 aliweza kutuma mwakilishi wake kwa ajili ya kumwakilisha na kuwasilisha ajenda ambazo alikusudia aweze kuzitoa huko basi endelea kutazama channel hii ya The Signal for Fry TV itaenda kukuangazia yote hayo uh, ili tuweze kujiandaa kabla hatujachelewa basi ni kwa like endelea kutega sikio lako uh, na bwana aendelee kukubariki Habari tena wapendwa za muda huu nipende kuwakaribisha kabisa katika chaneli hii ya The Signal for Flight TV ambayo imekuwa ikikuangazia matukio ya unabii wa Biblia hasa wa siku za mwisho. Basi karibu uko pamoja nami Mwinjuri Charles Kambajo. Karibu sana katika kipindi hiki ambacho tunaendelea nacho kufunua na kukuangazia eneo jiri kwa ajili tu ya kuamshana na kuweza kujiandaa kabla muda haujakwisha. Basi leo nina somo zuri ambalo tutaenda kuliangalia hapa maana tayari tunaona kwamba mkutano unaendelea wa COP28 na tunaona kwamba mataifa yote ambayo yame fika huko na kuweza kutuma wawakilishi wake yote yamekwisha kujongea kabisa kwa ajili ya kujadili ajenda ambazo zinaenda kufunga uh, historia kabisa ya ulimwengu huu ambao unabii umekwisha kufunua na tumekwisha kuangalia mambo mengi kusiana na vitu hivi basi nitakukumbusha tu mpendwa mtazamaji katika kitabu kile ni cha ufunuo 17 Yohana alionyeshwa huyu mwanamke ambaye tumekwisha kumuona kwamba alibebwa na mnyama na wapendwa unaposoma katika Biblia yako katika ufunuo saba utapata kabisa kwamba Yohana aliambiwa aje msemo fulani na malaika akamuonyesha kahaba mkuu ambaye ameketi juu ya maji mengi ambaye anasema wafalume wa nchi wamezini naye sasa Uh, unaposoma katika unabii wa Biblia mpendwa unapozungumzia kahaba maana yake unazungumzia kwanza ni mwanamke ni mwanamke lakini ni kahaba za katika Biblia unaposema mwanamke inawakilisha kanisa hiyo tukisha kuangalia katika kitabu kile ni cha Waefeso 5 mstari wa mbili utaona kwamba uh, sifa uh, za mwanamke zinawakilisha kabisa uh, kanisa na tukaona pia kwamba huyu uh, mwanamke ni kahaba na tunaposema wapendwa kahaba kahaba unaposoma biblia yako vizuri katika kitabu cha Ezekiel 16:32 utaona kabisa mwanamke kahaba ni mwanamke ambaye anaacha mume wake anaenda kuchukua waume wengine kwa hiyo anaenda kutembea na watu wengine basi tunaona kabisa kwamba kwa vile mwanamke ni kanisa maana yake ni kwamba kanisa lisipokuwa aminifu kwa Mungu lisipotoa ibada ya kweli ya Mungu linageuka kuwa kahaba kwa hiyo tunapozungumzia kahaba ni kanisa asi kwa hiyo unaposema kahaba katika Biblia maana yake ni kanisa asi kwa sababu mwanamke ni kanisa lakini kahaba maana yake ni kanisa asi lakini Yohana alionyeshwa huyu mwanamke ameketi juu ya mnyama. Sasa mnyama katika Biblia tumekusha kuona katika kitabu cha Danieli eh, 7:17 tukaona kwamba eh, mnyama ni utawala au taifa, ufalme ndio unawakilishwa na mnyama. Na moja kwa moja kabisa hapa ukienda katika kitabu cha Ufunuo 17 utaona kabisa kwamba mwanamke huyu ameketi juu ya mnyama mwekundu sana mwenye kujaa majina ya makufuru mwenye vichwa saba na pembe kumi basi utagundua kwamba huyu mnyama ni ule ule utawala ambao tumekwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo 13 na ukiona tu mnyama mwenye vichwa saba na pembe kumi utakumbuka tulikuwa tunazungumzia utawala wa upapa fungu la nne anasema na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya langi ya zambarau na nyekundu amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya washerati wake sasa wapendwa hapa ndipo nitaenda ugusia tu kwa kipindi hiki kifupi uweza kutoa muda wako ili uweze kusikia 
nini kinachojiri basi tunaona kwamba huyu mwanamke ambaye ni kanisa ili kanisa lilikuwa na kikombe kikombe hiki ambacho kilikuwa kimejawa e, kimejawa nini machukizo na machafu ya washalati wake maana yake ni kwamba ili kanisa lilikuwa lime limejaa ma, mafundisho potofu e, mafundisho e, ambayo ni ya uongo ambayo sio ya Biblia. Lakini tunaona kwamba utawala kweli huu wa upapa ambao ndio unawakilishwa na huyu mwanamke Kahaba ni kweli tunaona kwamba mafundisho yake ni mafundisho ambayo yanapingana kabisa na mafundisho ya Mungu. Lakini unaporudi katika fungu lile la pili anasema wafalme wa nchi wamezini naye nao wakao katika nchi wamelevyo kwa mvinyo ya washalati wake tunaposema wapendwa kwamba ah, wafalme wa nchi wamezini naye ni kupatana naye kwa sababu biblia inatuambia kwamba wawili hawawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana kwa hiyo biblia inaposema ah, wafalme wa nchi wamezini naye maana yake mataifa wafalme wanasimamia mataifa mataifa wafalme wote wa dunia wamepatana kabisa sana huu utawala wa upapa na mpendwa ndio hapa tunaenda kuangazia kwamba tuone kwamba je ni kweli watawala wa nchi au wa dunia wamepatana na utawala wa upapa basi nipende tu kuangazia katika mkutano huu ambao tumekuwa tukikupatia habari zake mpendwa tumeona kwamba umefanyika huko Dubai na Malaisi wengi pamoja na wawakilishi wengi wameweza kufika huko na Leo tu nitakuonyesha kile ambacho papa alimtuma mwakilishi wake ili kwenda kuwakilisha kile ambacho kinatakiwa kufanywa. Sasa mpendwa naomba usikilize vizuri. Hapa ndipo utakuja uone kwamba nani sasa hivi ni kiongozi wa ulimwengu huu na utaweza kutambua ni nani anayeongoza sasa na ajenda zake. Kumbuka somo lililopita tumekwisha kuelezea habari ya mkutano uliokwisha kupita na tukaona maelekezo yaliyokuwa yametolewa lakini pia somo lililopita tuliangalia kwamba upapa umeweza kuagiza kwamba e, mambo yote yale wanaenda kuyapitia na kuona kwamba watu wametenda kwa namna gani sasa hebu tuweze kuangalia sasa leo nini kinauendelea hapo sasa papa aliweza kutuma mwakilishi ambaye huyu mwakilishi alienda kuwakilisha kile ambacho upapa ulihitaji kiwezwe kusomwa pale katika mkutano na sasa we mwenyewe waweza kumsikiliza now more than ever the future of us all depends on the present that we now choose the destruction of the environment is an offense against god a sin that is not only personal but also structural one that greatly endangers all human beings especially the most vulnerable in our midst and threatens to unleash a conflict between generations we must answer now these questions are we working for a culture of life or a culture of death basi kila anachokisema tutaweza kutoa tu vichache kati ya vingi alivyovitoa na vingine tutaendelea kuvitoa kadiri tunavyopata muda huyu uh, mwakilishi wa papa anasema kwamba eh, papa amemwagiza kuja kuwakilisha mambo uh, hayo ambayo ameyatoa katika uh, hilo jarida ambalo alikuwa anasoma hapo basi anasema kwamba yafuatayo aliyoyasema hapo anasema hivi Papa anasema kwamba e, sasa kuliko wakati mwingine wowote mustakabali wetu sote unategemea wakati huu ambao tunauchagua sasa. E, papa aliita uharibifu wa mazingira kosa dhidi ya Mungu. Anasema na dhambi ambayo inahatarisha sana wanadamu wote haswa wale walio hatarini zaidi katikati yetu na kutishia kuibua mgogoro kati ya vizazi. Hebu mm. angalia hizi sentensi ni za muhimu sana kuweza kuzitafakari 
kwamba papa alita uharibifu wa mazingira ni kosa dhidi ya Mungu. Kumbuka uh, nilikwisha kukwambia kwamba ajenda hii upapa umeamua kuitumia eh, kwa kivuli tu kwamba ni ajenda ambayo watu hawataweza kugundua uh, vizuri au kwa uhalaka. Lakini mpendwa nataka nikwambie kwamba watu wa Mungu hawatafichwa nuru hizi. Nataka nikwambie pia ulimwengu hautafichwa, utawekewa wazi bali wenyewe utacha Chagua. Nataka ni kwambi hata mungu ameruhusu somo hili ulipate Lengo ni ufahamu na we ufanye uchaguzi Lakini niombi langu mpendwa chagua kile ambacho ni kweli na mungu anakifunua kwa wazi Anasema kwamba amesema kwamba uharibifu wa mazingira Anasema ni kosa dhidi ya mungu Angalia hizi mbinu ambazo anazitumia Anasema na nidhambi ambayo inahatarisha sana wanadamu wote haswa wale walio hatarini zaidi katikati yetu na kutishia kuibua mgogoro kati ya vizazi tutaona hawa ni wakina nani mpendwa anasema lazima tujibu sasa je tunafanya kazi kwa ajili ya utamaduni wa maisha au utamaduni wa kifo mm, mm, mm. Mpendo asikiliza hizi kauli. Hizi kauli kumbuka ni kauli za kuamlisha. Sasa ukisoma kwa umakini utagundua kwamba hizi ni kauli ambazo ni za kuamrisha. Na ukumbuke kwamba huu utawala ndio utawala ambao tuliangalia vizuri katika ufunuo 13 ambao wenye unatoa maelekezo, alafu mataifa mengine yote yatafata na yatapatana kweli na utawala huu. Naomba usikilize vizuri. Anasema Je, tunafanya kazi kwa ajili ya utamaduni wa maisha au utamaduni wa kifo? Sasa naomba unisikilize e, ni kuonyesha kwamba kwa nini sentensi ameisema kwamba kwa ajili ya utamaduni wa maisha au utamaduni wa kifo? Kumbuka upapa kabla ya hiki kikao cha COP 2028 mwezi wa kumi Yaani mwaka huu tu mwezi wa kumi alitoa vitu vifuatavyo sasa ni kuonyesha ili uweze kuelewa kwamba alikwisha kutamka kabla ya hapo. Hebu angalia kabisa katika uh, hii e, nuku hapa au gazeti moja hapo au mtandaoni ukienda ukaandika tu pop highlights need for action on climate crisis. Hebu sikiliza. Anasema e, papa ameweza kutoa vitu hapo kuhusiana na E, janga hili la e, mabadiliko ya tabia ya nchi kwamba anaenda kuchukua hatua gani. Sikiliza anasema chini hapo maandishi meusi anasema mkutano wa laudate diom anasema unashughulikiwa. Anasema unashughulikiwa kwa watu wote wa nia njema. Sikiliza na unataka hatua za haraka za kushughulikia mzozo huo. Mm. Mpendwa sikiliza hizi sentensi vizuri. Anasema unataka hatua za haraka za kushughulikia mzozo huo. Unataka hatua za haraka. Mm. Papa Francis anasema kwamba mzozo wa hali ya hewa ni tishio kubwa kwa wanadamu na sayari. Na anaonya kwamba matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa yatakuwa janga ikiwa hatutachukua hatua sasa. Umesikiliza mpendwa? <laughs> Ebu naomba unisikilize asa vizuri. Kwa nini anazungumzia kuchukua hatua za haraka? Mpendo usisahau kabisa katika kitabu kile ni charo ya unabii ambacho tumekwisha kukisoma tutakakirudia tutakirudia ili uweze kuelewa ni katika kile kitabu cha shuhuda kwa kanisa gombo la tisa uh, ukulasa ni wa kumi na moja ya pili ambayo inasema mashirika ya uovu yanaunganisha nguvu zao na kuunganisha wanaimarisha kwa mgogoro mkubwa wa mwisho anasema mabadiliko makubwa yatatokea katika ulimwengu wetu hivi karibuni na halakati za mwisho zitakuwa za haraka mm. the movement of these last days will be rapid ones wapendwa mabadiliko ya nyakati hizi halakati za mwisho zitakuwa za haraka na we mwenye utasoma hapo papa anasema kwamba lazima kweli tuchukue nini tuchukue au kushughulikia hili tatizo kwa haraka mm. Ebu tuendelee hapo. Anasema mkuu wa WWF Italia wa hali ya hewa na nishati. Anaitwa Maria Grazia huyo. Midula anasema onyo la papa 
ni changamoto kwa wale walio madarakani sikiliza vizuri mpendwa hizi sentensi onyo la papa anasema ni changamoto kwa wale walio madarakani ambao hatari ya kukumbukwa kwa kukosa uwezo wa kuchukua hatua muhimu mm, mm, mm. mpendwa hapa sikiliza sasa alafu ndio nitakuunganishia kwamba upapa umewaita au umewita umewaita viongozi wote kule kwenda kuangalia kwamba je ni hatua gani wanazozichukua na tutaenda kuona walaka wake huo aliyotoa tena ameeleza kitu gani sikiliza anaendelea kusema pia ni wito kwa watu wote wenye mapenzi mema watu binafsi jamii na familia hebu anza kuangalia hapa watu binafsi jamii na familia kuzingatia mzozo wa hali ya hewa na kuchukua hatua ndani ya nyanja zao aliongeza anasema walaka wa papa francis ni mwito wenye nguvu ni mwito wenye nguvu mm. Ebu uwe unapigia mstari haya maneno mpendwa. Ni maneno ya kutafakali sana. Ni mwito wenye nguvu wa kuchukua hatua juu ya mabadiliko ya hali ya hewa na umechapishwa kabla ya mkutano wa kilele wa hali ya hewa wa COP 28 huko Dubai mwezi huu wa Disemba. Mm. Wapendwa hayo maelezo yapo mtandaoni wao wenyewe ndio wameyatoa ukipitia hiyo linki tu ndio kupatia hapo au kichwa hicho ukiangalia utakutana na hivyo vitu hivi ndivyo ambavyo upapa umepanga sasa nakumbuka alakati za mwisho nimekueleza zitakuwa ni za haraka na kweli upapa unafanya haya mambo kwa haraka sasa naomba unisikilize upapa Unaenda kufanya nini? Sasa naomba twende turudi kabisa tuone kwamba e, upapa umejipanga kwa namna gani kuhusiana na hili swala. Sikiliza kwa makini mpendwa a, utaweza kupata kitu fulani na utatoka a, mahali fulani kuelekea mahali fulani ili Mungu aweze kukusaidia kwa namna ya pekee kuelewa vitu hivi. Papa katika maelekezo yake ambayo ameyatoa ameendelea kutamka maneno yafuatayo kupitia huyu wakala ambaye alitumwa kuweza kuwakilisha hizo hoja anasema kwa ninyi nyote natoa wito huu wa dhati sikiliza kwa makini tuchague maisha baadaye ulimwengu ulioungaanishwa kabisa hebu sikiliza hizi sentensi unaposikia tu ulimwengu ulioungaanishwa kabisa maana yake hii ndio ajenda ya mwisho kabisa ajenda ambayo tulikwisha kuiangalia ambayo inaunganisha dunia yote hmm? dunia yote kuja kuwa kitu kimoja kumbuka hii ndio ajenda ya mwisho ambayo inawataka watu wote kuja kuungana kwa pamoja mhm kumbuka hii ndio ajenda ya mpango mpya wa ulimwengu ambayo inawavuta watu wote kuwa wamoja wakiwa wamoja maana yake dini inakuwa ni moja maana yake wote watasali siku moja ya ibada hiki ndicho kinatafutwa nyuma ya pazia mpendwa usifumbe macho yako usizibe masikio yako usiweze kusikiliza hiki ni jambo la muda tu tutakuja kuelewa nini ajenda ya utawala huu wapendwa sio kwamba tunauchukia utawala sio kwamba tunauchukia kiasi kwamba tunatafuta tuchuki hapana Awala hatutafuti chuki wapendwa ila tunakufunulia unabii wa Biblia uliofunua huu tawala mpendwa unavoenda kukamilisha unabii wa Biblia naomba usikilize vizuri hatumchuki papa hatuachuki mapadri hatuachuki viongozi hawa wa kidini lakini mpendwa tunakuonyesha namna gani huu tawala utakavotumia tawala hizi kuweza kukamilisha malengo yake ili yamkini mpendwa uweze kukimbia na kutoka kabla haujachelewa mm. anaendelea kusema hivi anasema kama watu wetu leo haupaswi kuunganishwa na wale wanao utawala anasema isiwe hivyo kwamba mazungumzo ya kimataifa hayawezi kuleta maendeleo makubwa kutokana na misimamo iliyochukuliwa na nchi ambazo zinaweka maslahi yao ya kitaifa juu ya manufaa ya pamoja ya kitaifa sikiliza 
Sasa hili neno la Kiswahili manufaa ya pamoja ya kitaifa ni ile ambayo inazungumziwa common good. Ukienda kwa Kiingereza pale wameandika common good na huyo amesoma hapo common good. Kwa hiyo hii common good mpendwa anayosema kwamba eh, kuna mataifa ambayo yanakuwa hayazingati ya yanafanya tu kama yanavyotaka. Wapendwa nataka nikwambie utawala uta fanya kila taifa liweze eh, kutii maelekezo yake na watawala wale ambao watajaribu kwenda kinyume na utawala wapendwa kama kanuni yake tumekwisha kueleza huko nyuma wataondolewa watauawa sasa tutaenda kuangalia eh, hiki kitu kimekwisha kuzungumziwa hata hapo nyuma kuwa makini mpendwa uweze kusikiliza na uweze kujiandaa eh, Yesu yuko karibu mpendwa anapozungumzia manufaa ya pamoja ya kimataifa huo ni umoja ni muungano wa dini na serikali muungano wa serikali na serikali muungano wa dini na dini kuwa kitu kimoja kwa ajili ya kufata ajenda za upapa kumbuka hicho ni kitabu cha ufunuo ambacho tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile ni cha ufunuo 13 tulikwisha kueleza habari ya sanamu ya mnyama ambayo tuliona inapatikana katika ufunuo 13 15 Ukianzia 14 anasema naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishala zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama. Mm. Utawala gani unafanyia sanamu? Utawala wa Marekani unaenda kabisa kukusanya watu wote waweze kusujudia upapa Tena anasema aliyekuwa na jerala upanga na yakaishi ambao ni utawala wa upapa tuliona ulipopewa jerala mauti mwaka 1798 fungu la 15 anasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasiwe sujudu sanamu ya mnyama wawawe sasa tunaona kwamba eh, katika kitabu cha ufunuo 17 tumeona mwanamke amepanda juu ya, mwan, ya mnyama sasa utaona na mwanamke tumeona ni kanisa ambalo ni upapa huu utawala wa upapa huu lakini tunaona pia ili kanisa ambao ni mwanamke ambao ni upapa uko juu ya mnyama mnyama ni utawala wapendwa na utawala huu wapendwa kumbuka tokea huko mwanzo tuliona ni utawala wa lumi ambao ulipatia uh, upapa mamlaka tunaona kwamba tokea mwanzo mtawala mmoja ambaye alikuwa anaitwa Justinian ambaye ndio aliweza kuwapatia eh, kupatia upapa huu mamlaka sasa hapa maana yake kanisa linaenda kuwa na nguvu za kikanisa lakini litakuwa pia na nguvu za kiutawala mm. sikiliza mwanamke juu ya mnyama kumbuka mwanamke anapokuwa juu ya mnyama anaendesha ni nani wapendwa wewe unapokuwa kwenye gari unaendesha gari nani anaendesha gari Mm. utaona kwamba unaendesha gari. Kwa hiyo utaona kwamba utawala wa upapa mwanamke huyu ndiye anayemwendesha huyu mnyama. Mnyama amembeba tu. Utagundua kwamba sasa utawala huu wa upapa utatumia nguvu ya utawala ili kuja kutesa watu wa Mungu. Na anayesukuma hizi ajenda akiwepo kabisa ni Marekani, ikisukuma hizi ajenda wakati upapa wenyewe ukiwa umejificha mpendwa Omba usikirize kwa umakini Mungu anachokieleza. Hebu sasa tuanze kuona kwamba je, kweli utawala wa Marekani ni utawala ambao una support ajenda zote za upapa? Haya basi mpendwa sikiliza vizuri ili uweze kuangalia hapo. Biden huyu ni rais wa Marekani. Sasa tuangalie kwamba Biden ana support hizi ajenda za climate change na anazisukuma kwa kasi sana. Msikie hapo, anasema kwamba eh, climate change ni tishio kwa ubinadamu wote. Mm. Umesikia hicho kitu? Anasema mtu anayekataa kuona madhara ya climate change Actually, now, we have been active. We've come to the point where for anyone to deny the impacts of climate change anymore. Sasa ndipo utajiuliza kwamba kwa nini Biden ambaye ni rais huyu wa Marekani kwa nini ametilia mkazo na amewaita kabisa kwamba watu wanaopinga haya majanga wanapinga hii ajenda wanaitwa ni fools 
wajinga au wapumbavu. Mpendwa nataka nikwambie hii agenda ndio inaenda kufunga kabisa mambo yote. Hii agenda ndio inaenda kukamilisha mambo yote. Wengi hawajui wamefichwa katika upofu. O oh, Bwana tusaidie upofu huu uweze kufumbuka ili watu waione kweli yako katika neno lako. Mpendwa hebu sikiliza sasa nikukumbushe tena e, ni mwaka 2021 na moja, e, ni katika ile ile COP ambayo iliendelea COP26 ambayo utaona kwamba uh, United Nations Development program waliandaa kitu kimoja ambayo utaona kwamba mataifa waliandaa kitu au statement ambayo walisema hapo unaona katika picha anasema statement on UNDP campaign don't choose extinction sasa kuna neno hapo extinction Kiswahili kauli ya kampeni ya UNDP usichague kutoweka. Sasa naomba ili neno tulipitie kidogo ili uweze kulielewa. Anasema don't choose extinction. Kwa Kiswahili ni usichague kutoweka. Lakini nikabidi niende zaidi kwa neema ya Bwana twende kuiangalia kwamba hii kutoweka au usichague kutoweka, kutoweka extinction. Nini maana yake? Sasa nikabidi niangalie kidogo kwenye E, kamusi twende kuangalia kidogo maana ya hili neno kutoweka. Sasa ukiona kwenye kamusi pale utaona kabisa kwamba nini maana yake. Utaona maana ya kwanza ambayo nilipata haraka haraka hapo kwanza ukiangalia katika kitabu au uh, kamusi hii ambayo niliangalia EGW writings na wewe utaangalia pia katika kamusi mbalimbali mbali. lakini ukianza tu kufuatilia hilo utagundua kwamba maana ya extinction kuna maana zaidi ya moja lakini ikiwa na maana uh, moja kuharibu mbili hapo nimeweka kuangamia tatu kukatisha maisha au kufa au kuuliwa nne kutoweka au uh, tano kupotea sita hapo nimeweka kuzimishwa hmm? eh, the act of putting out or destroying tumeyaeleza hapo unaweza ukaangalia hapo maana ya extinction sasa utaona kwamba anasema kwamba katika hii sasa ajenda yao ambao walisema hapa kwamba kauli ya kusema kwamba usichague kutoweka maana yake usichague kufa au kuangamia usichague kupotea mm. sasa naomba ni kuonyeshe katika video ambayo ilitolewa kabisa na UN wewe mwenyewe ingia kwenye mtandao utaweza kuikuta hapo wameitoa kabisa katika channel yao wala usiangaike kabisa wame You okay? You need a minute? Cool. Okay. <clears throat> Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses 
and start making changes. Thank you. Sasa utaweza kuona kwamba huyu mnyama anaenda kuzungumza hapo. Sasa mpendwa sikiliza vizuri. <laughs> Haya mambo sio kwamba Biblia inakosea. Yaani Biblia itabaki kuwa ya ukweli mpendwa. Labda tu wewe ndio usiweze kuelewa. Lakini Biblia itabaki kuwa ya ukweli wapendwa. Kitabu cha Danieli ni kama kufuli, lakini kitabu cha ufunuo ni funguo ambayo inafungua unabii wa Danieli. Mpendwa nataka nikwambie kwamba ufunuo umekwisha kuelezea habari ya mnyama nyama huyu ambaye ni wafunuo 13 utawala wa upapa tunaona kabisa kwamba na hapo anaenda kutumia kabisa eh, mnyama anaenda kuzungumza pale kuonesha kabisa ishara kwamba haya mambo sio kwamba ni kama ajari wapendwa haya mambo yalikwisha kutabiriwa ni sisi tu kuchukua muda na kuweza kuangalia sasa utaona huyo mnyama anaenda kuzungumza mambo yafuatayo ambayo utaona kabisa ni ile ile ajenda ya upapa ambayo alikuwa ametoka kuizungumza tokea mwanzo na ukisikiliza maelezo hayo vizuri utaona hapo chini tafsiri yake utaona kabisa kwamba eh, utaona jinsi huyo mnyama anaelezea maswala ya climate change mabadiliko ya tabia ya nchi utaona kabisa kwamba anamweleza kwamba jinsi uko sawa unahitaji dakika hapana sawa sikiliza watu ninajua jambo moja au mawili juu ya kutoweka hiyo hiyo saa ambayo tumekusha kuelezea na wacha nikwambie na ungefikiria hii itakuwa dhahiri kutoweka ni jambo baya na kujiendesha wenyewe e, anasema kutoweka katika miaka milioni sabini hilo ndilo jambo la kipuzi zaidi ambalo nimekuwa nalo anasema milele kusikia angalau tulikuwa na asteroidi nini udhuru wako unaelekea kwenye janga la hali ya hewa unaona mpendo anachokizungumzia janga la hali ya hewa na bado kila mwaka serikali hutumia mamia ya mabilioni ya fedha za umma kwa ruzuku ya mafuta Imagine kama tungekutumia mamia ya mabilioni kwa mwaka kutoa ruzuku ya vimondo vikubwa ndivyo unavyofanya sasa hivi fikiria mambo mengine yote unaweza kufanya na fedha hizo duniani kote watu wanaishi katika umaskini huoni kuwa kuwasaidia kungekuwa na maana zaidi kuliko sijui kulipia kifo cha spishi yako yote umeona anazungumzia eh, ni usichague kupotea maana yake wanatutaka tuchague hii ajenda ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kumbuka wapendwa, hii ni kitu tu kilichowekwa ili wanadamu wasiweze kutambua. Sikiliza, una fursa kubwa sasa hivi unapojenga upya uchumi wako na kujikwamua kutokana na janga hili. Hii ni nafasi kubwa ya ubinadamu. Kwa hiyo hapa wazo langu la porini usichague kutoweka. Okoa aina yako kabla haijachelewa. Umeona? Ni wakati wanyie wanadamu kuacha visingizio na kuanza kufanya mabadiliko. Asante. Umeona? Huyu mnyama alichokizungumzia wapendwa, nataka nikwambie hiyo ni kauli ya upapa ambayo ndiyo ilitoa habari hizi eh, tokea mwaka 2015. Na utaona kabisa hata hapo kwenye pop highlights from update muone huyu Antonio Guterres katibu mkuu wa umoja wa mataifa naye alisema mambo yafuatayo anasema tunahitaji mabadiliko ya haraka na ya kina katika namna ya kufanya biashara ona hicho kitu jinsi tunavyotengeneza nguvu umeona jinsi tunavyojenga miji unaona tunavyohama na jinsi tunavyourisha ulimwengu tusipobadili haraka namna yetu ya maisha tunaweza kuhatarisha maisha yenyewe Uyo ni Antonio Guterres katibu mkuu wa umoja wa mataifa. Sasa mpendwa nataka tu nikwambie kwamba wengi hawafahamu na wanaisi kwamba kwa nini hawa watu wanaeleza haya mambo. Kumbuka mpendwa usisahau Biblia ndio kiongozi. Biblia inatueleza juu ya huu tawala wa upapa ambao umeanzisha hii agenda ya mazingira. Wala sio husiana kabisa na mazingira. Lengo unataka kufanya dunia yote e, dunia yote uwaweze kufata maelekezo ambayo ni kuabudu siku moja watu wote kuwa wamoja kuvunja maelekezo ya Mungu 
Nataka nikwambie wengi wanakataa lakini wataelewa sio muda mrefu. Utawala wa upapa umefanikiwa katika hili na umeweza kuunganisha mataifa yote na ndio maana utaanza kuona malaisi wote wamekwenda kule. Malaisi wote wamekwenda. Waliobaki ni wachache ambao walikuwa na udhuru hawakwenda lakini wametuma wawakilishi. Yaani rais ambaye hajaenda basi ametuma mwakilishi wapendwa. Biblia inasema wafalme wote wa nchi wamezini naye, yani wamepatana naye. Na wote wamelevywa kwa mvinyo wa usharati wake. Yaani wote wamekunywa, wamefundishwa mafundisho haya ambayo wengine hawaelewi. Na ndio maana Mungu anatoa nafasi ya kuweza kuwapatia hata kusikiliza tu hivi japo waweze kuokolewa. Mpendwa huu tawala ndio unatupeleka kwenye e, umoja katika kuvunja maelekezo ya Mungu. Na sasa wengi bado hawajatambua. Mungu anakuamsha. Mungu ananiamsha tuweze kujua mpango wa utawala sio kusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi wapendwa. Biblia inasema dunia ina waya waya kwa sababu watu wameziacha sheria, wamebadili agano. Upapa umebadili amri za Mungu kutoa sabato ya Jumamosi kuipeleka Jumapili. Sasa mpendwa wanapozungumzia kusiana na kusaidia maskini, sijui pesa hizo mala wifi zitatolewa mitandao ya bure, internet za bure. Mpendwa hiki ni kitu ambacho kinaenda ku teka watu wa Mungu kwa namna e, tusifyoweza kuelewa lakini ndivyo itaeleweka baadaye wapendwa wakisha toa hizo siju wifi bule mitandao itakuwa bure wapendwa hizi tawala hazina kitu cha bure nataka nikwambie ni mfumo ambao umeandaliwa ili kwenda kutimiza kitabu cha Yohana ufunuo wa Yohana na saba ambapo anaposema tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake yani kwamba system hii tunayoishangilia wengi leo kwamba au tuna data za bule internet mpaka vijijini internet sio mpaka wapi ulimwengu wote utakuwa hivyo sasa ulimwengu utawekwa kwenye maendeleo haya ambayo watu watajisahau watasahau kwamba sasa wame be tracked yani wame be controlled yani maana yake wanakuwa sasa wanakuwa tegemezi sasa watu wote wakifanya hivyo kwamba watuweke tegemezi maana yake sasa wanaweza waka track system zote maana yake wote watakao goma kwendana agenda hizi wapendwa ndio watakutana na shida hii ya kutokuuza wala kununua lakini mpendwa nataka tunikupe tumaini kwamba endelea kushikilia kile ambacho ni kweli endelea kujifunza haya tunayokuambia tuendelee kumlilia Mungu Mungu atatuonyesha njia sahihi tuanze kuandaa kile ambacho ametuelekeza maandalio yanahitajika wapendwa maandalio ya kuihama miji hii ambayo itategemea tu mifumo hii wapendwa tutaanza kuikimbia mapema Mungu akusaidie Mungu anisaidie tuanze kuikimbia mapema tuanze kujiandaa kwa namna ya pekee Mungu ametoa hakikisho watu wake atawalinda lakini wapendwa kabla ya kufikia kula mkate na maji hebu haya maandalizi ya kwanza ya kuanza kuachana kabisa na utegemezi huu wapendwa ni jambo la kumlilia Mungu tuanze kufanya maandalizi usiogope wengi wamekuwa wakijitisha waki, waki wanasema ho habari hizi mnatuletea ni za kututisha wapendwa sio za kututisha hiyo ni ajenda ya shetani ili usisikie ujumbe nataka nikwambie ni ujumbe wa kukuamsha na sio wa kukutisha sikiliza hizi jumbe anza kufanya matengenezo taratibu muombe kwanza Mungu kabla hujakurupuka mpendwa ni Mungu mwenyewe anakusudia kuamshe kwa namna ya pekee barikiwa unapotafakari maneno haya barikiwa utakapofanya uamzi wa kuweza ku ti maelekezo ya Mungu Bwana akubariki basi kiona nafasi share na kusubscribe masomo haya wapendwa ili watu wa Mungu wakaendelee kuamshwa Endelea kushare kwa wingi, endelea kutuma kwa wingi, tuma kokote, poteza muda, poteza MB sasa hivi mpendwa, tuma kwa yeyote anayependa kuangalia au apendi, tuma mpendwa, yamkini akaokolewa kujiandaa kwamba muda umekwisha. Wengi wamelala. 
wengi bado hatujatambua mpendwa usikate tamaa usikate tamaa endelea kutuma watu wataokolewa watu watajiandaa mpendwa Mungu akubariki unapofanya hivyo Asante kwa maombi yenu, asante kwa michango yenu. Bwana wabariki, Bwana wazidishie pale ambapo mnajitoa kwa kuomba na kufunga kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Bwana hata waacha. Mpendwa